Hello friends, welcome to San Samuel. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல இருக்கிற ஹாப் ஃபில்டர் எப்படி சுத்தம் செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் இது எவ்வளவு என்ன பிசுக்கா இருந்தாலும் சரி அஞ்சே நிமிஷத்துல ஈஸியா கிளீன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தேவையான ஒரே ஒரு பொருள் அது என்னன்றது வீடியோல பார்க்கலாம் இந்த கிளீனிங் வந்து நான் என்னோட கிச்சன்ல இருக்கிற சிங்க்லயே தான் பண்ண போறேன் சிங்க்ல பண்றதா இன்னும் ஈஸியா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு சிங்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து கொஞ்சமாக நினச்சி புரிஞ்சிக்கலாம் அதை வச்சு இந்த ஹோலை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் தேவைப்பட்ட இன்னொரு நியூஸ் பேப்பரும் வச்சுக்கலாம் நல்லா அழுத்தி மூடிக்கலாம் இப்போ அந்த ஒரு பொருள் என்னன்றது பார்க்கலாம் அதுதாங்க இந்த காஸ்டிக் சோடா இந்த காஸ்டிக் சோடா போட்டால் எவ் எவ்வளோ என்ன பிசுக்காக இருந்தாலும் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் இது எல்லா ஹார்ட்வேர் ஷாப்லேயும் கிடைக்குது வேணும்னா ஆன்லைனில் வாங்கிறதுக்கான லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு பாட்டில் வச்சு மூணுலேருந்து நாலு முறை வரைக்கும் க்ளீன் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு காஸ்டிக் சோடாவை கீழே கொட்டிக்கிறேன் அதே மாதிரி இது க்ளீன் பண்ண இன்னொரு முக்கியமான பொருள் சுடுத்தண்ணி ஸோ தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கணும் எந்த அளவுக்கு தண்ணி கொதிக்குதோ அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காஸ்டிக் சோடா போட்டுட்டேன் இப்போ அது மேலே கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் இந்த சூடு இருக்கும்போதே ஒரு ஃபில்டரை எடுத்து நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த ஃபில்டர் பாருங்கள் எவ்வளோ எண்ணெயாக இருக்குது வீடியோ எடுக்கிறதுக்காகவே நான் ஒரு டூ மந்த்ஸாக க்ளீன் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே நல்லா கொதிக்கிற தண்ணி ஊற்றிக்க போகிறேன் இப்போது இதுக்கு மேலே இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்டிக் சோடா சேர்த்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ஃபில்டரும் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் அப்போ ரொம்ப சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ண முடியும் இப்போ ஊற்றிட்ட உடனே இந்த சூடு இருக்கும் போதே நம்ம க்ளீன் பண்ணிட்டோன்னா ரொம்ப ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் விட்டுட்டு க்ளீன் பண்ணால் அந்த அந்த அளவுக்கு க்ளீன் ஆகிற மாதிரி தெரியல ஸோ சூடாக இருக்கும் போதே க்ளீன் பண்ணணும் இது வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக ஹாப் க்ளீன் பண்ணுறவங்க சொன்ன டெக்னிக் இது ஸோ அவங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க நானும் அதே தான் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அந்த சூடோடு பண்ணும்போது அந்த எண்ணெயெல்லாம் சீக்கிரமாக போயிடும் இந்த காஸ்டிக் சோடா வந்து ஒரு சிலர் கை அரிப்பு ஏற்படுத்தும் ஸோ கைக்கு க்ளவுஸ் போட்டுட்டு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது கொஞ்சம் ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ ப்ரெக்னெண்ட் லேடிஸ் இதை வந்து அவாய்ட் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அந்த சூடு இருக்கும் போதே கழுவுனீங்கன்னா ஈஸியாக வேலை முடிஞ்சிடும் இப்போ நான் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டேன் அந்த தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து கழுவுன்னா ரொம்ப சீக்கிரமாக க்ளீன் ஆகிடுது பாருங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் ரெண்டு நிமிஷம் கூட ஆகலை அதுக்குள்ளே ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருச்சு எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் சோப் போட்டு கழுவிட்டால் இருக்கிற மீதி அழுக்கும் போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபில்டரும் அதே மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் ஹாப் ஃபில்டர் யூஸ்வலாக மாதத்துக்கு ஒரு முறை க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இல்லாட்டி எண்ணெய் அதிகமாக சேர்ந்து அதிலிருந்து நம்ம சமைக்கும் போதே அந்த எண்ணெய் திருப்பி கீழே விழ ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் மந்த்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது இந்த டெக்னிக் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே க்ளீன் ஆகிடும் ஸோ ரெண்டு ஃபில்டரையும் நம்ம வாஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ தேவைப்பட்டால் இந்த சின்ன சின்ன அழுக்கு க்ளீன் பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒரு பழைய டூத் ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இருக்கிற கொஞ்சம் அழுக்கும் போயிடும் இப்போது ஹாப் ஃபில்டர் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் மொத்த டைம் அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஆச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மெத்தட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் சஜஷனை கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுங்கள்